എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം യൂണിക്കോൺ എജ്യു സീരീസിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ലെവൽ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പി എസ് സി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെർച്ചറിലെ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ ആണെന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിലുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെർച്ച് എന്ന എക്സാമിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് സോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വീഡിയോയിലേക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പോൾ കേരള പി എസ് സിയുടെ പ്രിലിമിനറി എക്സാംസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി എല്ലാവരും അൺ അക്കാദമിയുടെ ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഇപ്പോൾ അൺ അക്കാദമി ബാച്ച് കോഴ്സസ് നടക്കുന്നുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൻ്റെ ദൗത്യം എന്ന ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സും അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് കോഴ്സ് ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു പ്രിലിംസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സും അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് സോ ഓരോ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൂടെയും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജേതാവ് ടി ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് പോലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് പോലെയും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് അണ് അക്കാദമിയിൽ ഉള്ളത് സോ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി എല്ലാവരും അൺ അക്കാദമിയുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് കാണുക സോ അതിൽ ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അന്ന് യൂണിക്കോൺ എജ്യു സീരീസ് എന്നുള്ള റെഫറൽ കോഡാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് അവിടെ യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം സോ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറാണ് സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് ശരിയായിട്ടുണ്ടാവുക ഓപ്ഷൻ എ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് മോളിക്യൂൾ ഈസ് സീറോ ഓപ്ഷൻ ബി ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂൾസ് ഹാവ് എ നോൺ സീറോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് വിച്ച് ആർ ഓ വിച്ച് ആർ ഓൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി അലൈൻഡ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഡൊമൈൻസ് ആർ പാർഷ്യലി അലൈൻഡ് ആൻഡ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഡൊമൈൻസ് ആർ ഓൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി അലൈൻഡ് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ദ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് റീറ്റെയിൻസ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി ആയത് ഡൊമൈൻസ് ആർ പാർഷ്യലി അലൈൻഡ് ആണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് അതായത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്നത് ഡൊമൈൻസ് ആർ പാർഷ്യലി അലൈൻഡ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ ആൻസർ So next question, a paramagnetic sample shows a net magnetization of 8 ampere per meter when placed in an external magnetic field of 0.60 uh, means 0.6 tesla at the temperature of 4 kelvin when the sample uh, the, when the same sample is placed in an external magnetic field of 0.2 tesla at the temperature of 16k the magnetization will be സോ നമ്മളോട് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ബി ബൈ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റൈസേഷനും ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അതായത് ക്യൂറീസ് ലേ ലോ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന അതായത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് സോ ക്യൂറീസ് ലോ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗ ചെയ്യുക അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സി കണ്ടുപിടിക്കാം മാഗ്നറ്റൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റൈസേഷനും എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡും തന്നിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റൈസേഷനും എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡും ഉപയോഗിച്ച് സീഡിൻ്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക സോ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക ബി ആണ് ടു ബൈ ത്രീ ആംബിയർ പെർ മീറ്റർ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ
സ്പിന്ന് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വരുന്ന സ്പിന്ന് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിന്ന് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രൈമറി മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് മാഗ്നറ്റിസത്തിൻ്റെ പ്രൈമറി ഒറിജിനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ എ നോൺ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലുണ്ട് ഒരു നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടോർക്ക് ബട്ട് നോട്ട് ഫോഴ്സ് നൈതർ ഫോഴ്സ് നോർ ടോർക്ക് എ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് എ ടോർക്ക് ഫോഴ്സ് ബട്ട് നോട്ട് ടോർക്ക് സോ ഏതാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ നമ്മളെ നോൺ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും സോ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ടോർക്ക് എ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ബോത്ത് ടോർക്ക് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഇൻ എ നോൺ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബിക്കോസ് അൺഈക്വൽ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ ഫോഴ്സസ് ആർ എക്സൈറ്റഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് പോൾസ് സോ ഫോർക്കും സോറി ഫോഴ്സും അതുപോലെ ടോർക്കുമാണ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക നോൺ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ എബോ വിച്ച് സോ ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഫോർമ മീൻസ് അതിൻ്റെ ഇത് ഓർമ്മ വരേണ്ടതാണ് സോ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് ആവുന്ന സമയത്ത് ആ ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമ്മൾ ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ബിക്കംസ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് എബവ് ദ ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ സോ ഒരു ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചറിന് മേലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബിഹേവിയർ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയി ആകും സോ ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്താവുന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ മെറ്റീരിയൽ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് ആണ് ആ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഫെറോ ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ കഴിഞ്ഞ് പോയിരിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഫെറോ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ബിക്കംസ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആഫ്റ്റർ ദി ക്യൂരി ടെമ്പറേച്ചർ സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ ആൻസർ സോ ദെൻ കംസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെറ്റീരിയൽ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സോ ഇത് ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് റീട്ടൻറ്റിവിറ്റിയും രണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് കോയൽസിവിറ്റിയും ആണ് റീട്ടൻറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി മീൻസ് മെറ്റീരിയൽ ടു റീറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റിസം എന്താ പറയുക ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ടു റീറ്റെയിൻ ദ മാഗ്നറ്റിസം ഓർ ടു റെസിസ്റ്റ് ദ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫീൽഡ് റിമൂവ് ചെയ്താലും അതിനുണ്ടായിരുന്ന റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫീൽഡിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസേഷനെയാണ് നമ്മൾ റീറ്റൻറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോയൽസിവിറ്റി കോയൽസിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫീൽഡ് റിക്വയർ ടു ഡി മാഗ്നറ്റൈസ് ദ ഡി മാഗ്നറ്റൈസ് ഫുള്ളി ദ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഫുള്ള് ഫുള്ളി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡി മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്ക ഉള്ള ഫീൽഡിനെയാണ് നമ്മൾ കോയൽസിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ ആപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഹൈ റിട്ടൻറ്റിവിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ലോ കോയൽസിവിറ്റിയും ആണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിന് വേണ്ടത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിന് വേണ്ട പ്രോ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലോ കോയൽസിവിറ്റി ആയിരിക്കണം അതായത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കതിനെ ഡി മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം സോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ സോ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
സോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും എല്ലാവരും പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്ത് അൺ അക്കാദമിയുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് പ്രിലിംസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യൂരി ലോ സൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിലേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റബിലിറ്റി കൈ ആൻഡ് ദ ആബ്സൊലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസീസ് ഒബേഡ് ബൈ അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യൂറീസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓൾ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഡയമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇതിൽ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ക്യൂരി ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ക്യൂറി ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ് സോ ക്യൂരി വേ ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസീസ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്പ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്പ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ പോൾ പോൾ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പോൾസ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ എ പോൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈൻ ഓഫ് പോൾസ് ഡ്യൂ ടു ദ എർത്ത് ഹൊറിസോണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആർ നമ്മളോട് എർത്തിൻ്റെ ഹൊറിസോണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അതായത് എർത്തിൻ്റെ ഹൊറിസോണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ നാച്ചർ ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് എലിപ്റ്റിക്കൽ കർവിഡ് ലൈൻസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സർക്കിൾസ് പാരല ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി പാരല ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പാരലും സ്ട്രേറ്റും ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് ഓൺ എ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് പെർമിയബിലിറ്റി അതായത് മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റി എങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ഡിക്രീസ്ഡ് ദെൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് അൺഎഫക്റ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി മേ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓർ ഡിക്രീസ് സോ ഹിയർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിയബിലിറ്റിയും മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡും അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റൈസ് മാഗ്നറ്റൈ മാഗ്നറ്റൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ എച്ച് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡും പെർമിയബിലിറ്റിയും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് പെർമിയബിലിറ്റി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ എച്ച് എന്ന് പറയാം സോ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് അതായത് എച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം പെർമിയബിലിറ്റി മ്യൂ ഡിക്രീസസ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ ആൻസർ പെർമിയബിലിറ്റി ഡിക്രീസസ് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റി സബ്സ്റ്റൻസ് സോ സാധാരണയായിട്ട് അധികം ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സസപ്റ്റബിലിറ്റി ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻ്റെ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ സസപ്റ്റബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആൻസർ ഈസ് ഹിയർ ഓപ്ഷൻ സി മൈനസ് വൺ എന്നാണ് ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിൽ സസപ്റ്റബിലിറ്റി ഈസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സസപ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ലെസ് ദാൻ സീറോ അപ്പോൾ സീറോൻ്റെ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും സസപ്റ്റബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീ സബ്സ്റ്റൻസിന് സോ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഓർ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഓറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഹാർഡ് സ്റ്റീൽ സോഫ്റ്റ് അയോൺ സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിൻസ് ദ സോഫ്റ്റ് അയോൺ ഹാസ് ഹൈ പെർമിയബിലിറ്റി ആൻഡ് ലോ റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി സോഫ്റ്റ് അയോൺ ഈസ് ദ ആൻസർ സോ നമ്മൾ ചെയ്തു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയ